。回到家后的李银川经过深思熟虑，于是将电话拨给了湘江的向老板。要知道，王洪城的水便由在黑省弄得很大，官面上有局长这个级别的罩着，学术上有冰城工大的教授们撑腰，冻水便由那就是冻了大家的蛋糕，弄得不好还会惹一身骚。向老板，我是李银川，过年好啊，李大师啊，过年好啊。向老板，我现在有个发财的机会，不知道你有没有兴趣？发财的机会，这我当然有兴趣了。是这么回事，我觉得黑省那边和猫熊国现在通商越来越多，我想在黑省开个公司做进出口贸易，想拉你入伙，大家一起赚钱。另外，我觉得黑省的气候条件特别好，特别适合种大米，比如说五常大米就特别好。我想跟你合伙，在那弄上几千亩地，种点高端大米，到时候直接卖到港岛或者东南亚的富人圈里，也是个好买卖。李大师。你说的倒是个好生意，我也很心动，但是这方面我也不太懂啊。要不你再考虑一下别人？我靠，这小子也太不上路了！要不是为了对付王洪城，我才不找你。向老板，我本来开公司也不是非要找你，但是我在港岛给你看过一次相，算出来你在未来的十年内是顺风顺水、大富大贵的命。但是我算出你在九七年有一次大劫，劫来自北方。如果你渡不过去，不但你要玩完，你们家族可能也要够呛。去年撒切尔夫人签了字，说湘江九七年回归。难不成到时候上头要收拾我？李大师，不知何以救我？银川啊，这是最新的能打卫星电话，还能反向充电的华为 Mate 六零普若吗？是的，老娘，这是我左下角免费领的，正好送给你。我正要问问你呢，上次你宣传的左下角有很多粉丝都说，要么升级慢，要么没库存，根本领不到。所以我换了新厂家，这次左下角先模机是给官方报备过资质的，真实有效，保证人人升级都能领到。还真是，粉丝群里好多人都说领到了，还有人领了两台。没错。这次的华为 Mate 六零普若和苹果十五普若麦克斯都是不限量的，两台可以一起领到手。快教教我怎么领，认准这条视频，左下角下载注册，上线就能看到领取界面，做任务，升升级，手机秒发货。向老板，我算出来你九七年那是人杰，说直白点就是上头有人看你不顺眼。我这次一方面是想带你发财，另一方面也是想救你。现在国家正值蓬勃发展之时，到处都缺钱，这时候如果你主动向上面示好，投资祖国的建设，大家都是好朋友。到了九七年的时候，还会有人想弄你吗？就是有人想弄你。你的好朋友答不答应？国家答不答应？咱们上头一直就恩怨分明，从来不会忘记对他有贡献的人。真李大师，这事就这么定了。我准备在黑省跟你一起投资，另外我一会跟家里的掌舵人汇报一下，争取多投点。既然要成为好朋友，那就必须成为最好的那种。行，那我就等着向老板的好消息。与此同时，另一边的老毕太太不知道怎么的，今天突然感觉身体有点不舒服。银虎他奶，怎么了？没什么，就是觉得有点不太舒服。那我给你拿。拿片镇痛片吧，顶，给我来一片吧。吃了镇痛片之后，老毕太太觉得好了一些，但是没过多久，老毕太太又浑身开始哆嗦了起来。老娘，你怎么了？常福，我腿不太好使了，浑身出汗，心也砰砰的跳，手也哆嗦，怎么感觉要死了呢？你赶快送我去医院看看。老娘，我这也没车子，我怎么送你去呀、啊？我领到手机了，还是两台，都已经发货了。这次是全新升级链接，当然好使了。现在下载还能领八百八十八大红包呢，放心去下载吧。你个蠢货、嗯，你现在去找老二，让他家用车送我去。好的，老娘，我这就去。对了，这次还跟以前那样，我要是住院花钱了，你们三家一起出钱，你家那份暂时从卖我们的路费里出。李长福一路小跑来到了李银川家。李长禄一听老太太生病了，本能的看向了儿子。银川，快赶紧开车送你奶奶去医院。这老太太又做什么妖？别嘟囔了，快去看看吧，别真有什么事。行，老婆大人。就这样，在李银川的帮忙下，一行人将老毕太太送到了急诊室。大夫啊，你先别说话，你听我说，我今天早上起来之后就感觉特别不得劲，这一回是手不由自主的颤抖，一回是呼呼出汗，一回是腿也不好使了，再过一。一回就变成了心慌，真是哪哪都不得劲。我这不是得了什么绝症了吧？大夫，你赶快给我看看。听完老毕太太的描述，当班的大夫也听懵了。这样吧，我给你下几个单子，你去做个检查吧。等检查出来了，我再给你看看到底是得的什么病。老毕太太一听更害怕了。完了完了，我这个病医生看了都不敢诊断了，还要去做检查才能知道是啥病。<笑>检查完的老毕太太。坐在椅子上，魂不守舍了起来。银虎啊，奶奶这次感觉好像不太对，八成要归天了。可惜啊，没看到你结婚生子，<笑>奶奶死了都闭不上眼睛啊。奶奶，您别这么说，不会有事的，您一定会长命百岁，您一定会看到我娶妻生子的。至于吗？这才哪到哪就开始谈遗言了。就这样，经过一个小时的时间，检查的单子终于出来了。
。李长福再一次把老毕太太带到了急诊室，医生看了半天做出的检查结果，越看越皱眉。老毕太太则是越看医生的样子越心惊。大夫，我有啥病就跟我说吧，我已经做好了心理准备，我能承受得住。老太太，你这些检查单子也没啥大问题啊，除了血压稍微有点高，尿酸也比正常稍微高一点外，你的各项指标都很正常，甚至比这个年纪的绝大多数老年人都要好一些。按理说不应该有你那些症状啊。听了医生的话。老毕太太也是一愣，我没病，不可能，我怎么可能没有病？我明明感觉浑身上下没有一个地方得劲的。大夫，你再想想，会不会是某些罕见的病？比如说，我听说有一个帕金森就是这个症状。不是，绝对不是帕金森。帕金森的症状跟你这个不一样。不是帕金森，那会不会是别的病？我病的都这么严重了，怎么可能没有病？老太太，你这人真是的，你确实没有病，我也不能给你编出个病来啊。不可能，我一定有病。大夫，你瞧仔细点，好好给我看看，我不可能没有病。老娘，我觉得医生说的没错，他肯定不会骗我们的。哼。我跟你说，我过两天要是病死了，那就是你们的问题，你们要负责任。到时候让你们吃不了兜着走。此时，一旁的李银川突然问道：“大夫，我想问一下，假如这个人明明没有病，但是现在又是肌肉不由自主的颤抖，哪哪都不得劲儿，会不会是吓的？”呃。这个是有可能的，你说的这些都算是受到惊吓的症状。难道老太太最近受到过惊吓？小兔崽子，你别胡说八道了！什么受到惊吓？我没有，我老毕太太这么多年了，什么都不害怕，怎么可能被吓到？奶奶，你知道今天是什么日子吗？今天可是正月十五，李银锁。李银川话还没说完，老毕太太瞬间就明白了过来，一想起了李银锁，老毕太太不由自主的呼吸急促，手脚也不由自主的打颤。难道？难道真的是吓的？老太太，看你这个症状，八成就是这个原因了。你是被吓的，具体吓的原因，你既然能找到，尝试着去克服一下吧，让自己平静下来就好了。奶奶别害怕，李银锁那个兔崽子今年不会再来了，你不需要害怕，有孙子在呢。好，还是我大孙子孝顺。